Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Дача Супер. Сегодня мы на даче, у нас только что прошел дождь. Рядом посторонние звуки, это копают скважину. Не обращайте внимания, я сейчас покажу, что у нас выросло. У нас супер, все такое зеленое, яркое и свежее. Пошли смотреть. А, в первую очередь у нас зацвели маки. Здесь у нас целое поле. Ну, здесь будет огород, но пока что здесь маки. Мы их вот так оставили. Они начали цвести. Не, даже не начали, уже цвели, тут даже уже коробочки образовались. Так что, пока нас не было неделю, они активно цвели. Горошек подрос, капуста тоже красивая, листовая, симпатичная. Виноград я показывала, мы посчитали, у нас тут 4 грозди. Вот. В дождик был. Выросла вся зелень, это кинза сельдерей. Вот мы посеяли свежий салатик, за неделю все взошло. Салатик, сельдерей, шпинат. Сегодня я его соберу. На той неделе готовила пирог, очень-очень вкусный был. Ну, в общем, тут зелень, все очень красиво. Единственное, дождиком чуть-чуть прибило. Картошка у нас взошла. Ну, практически вся уже. Вот такая стоит. Получается, что ей практически целый месяц она всходила. Ну вот так. Помидоры нормально развиваются потихонечку. Здесь зашли кабачки. Вот. Вот так. И огурцы. Все рядом. Ну вот. Огурцы. Вот, вот, вот. Это огурцы. Здесь у меня я посеяла вигну. Вот, она тоже взошла. Вот. Тут было всего лишь 10 зернышек. Раз, два, три, четыре вижу. Ну вот, из 10 на данный момент пока что 4. В этой грядке горошек, сельдерей, он такой хороший уже. Петрушка, укроп замечательный. Между ними рукала. Это мангольд. Здесь мы посеяли спаржевую фасоль, на той неделе еще не взошла. Я сюда посадила э, патиссон. Это я вырастила дом. Тут немножко листик сломался. Дома вырастила рассаду. Сегодня посадила. Здесь у нас в грядке два помидорчика. Вот. Это я посадила сегодня батат. Хочу вырастить тот, что я выращивала дома. Из клубня делала рассаду. Вот три кустика посадила. Три у меня еще из дома. В следующий раз привезу. Салатик это свекла, надо ее проредить. Ну а здесь что-то у нас, а здесь у нас посеяны безрассадные помидоры, вот они, вот, вот и вот. Три сорта, но как-то плохо они взошли, ну пусть будет. Спаржевая фасоль повсходила частично. За неделю выросла уже фасолька, уже появились следующие листики и вот тут три кабачка у нас. Это кабачок колобок из испанских семян. Подрос лук. Один называется красная тога многолетний, а второй э, тропея итальянский. Вот он розовый такой, тут такие розовые луковички. Вот тут он вот, видно, что он розовенький. Вот он, видно хорошо, что он розовый. Это однолетний, с него будут такие вот луковички, как миндалины. Такие очень интересные. Капуста. Это капуста цветная, а вот здесь каль... не, не кальрабия, а брюссельская. Брюссельская, да. Вот так. Помидорки. Это их немножко дождиком прибило. Вот такие уже хорошие кусты. Я уже сегодня даже обрывала пасынки. Вот там внизу уже в нижних пазухах образовались пасынки. Дождик прибил. Редис вылез, на той неделе посеяли вот так рядочек редиса, а пока помидоры вырастут, мы тут соберем редис. И здесь вот посадили чернобрызцы. Мы в прошлом году делали вот этот вот такую грядку, э, цветочный как бы заборчик. И вот тут будут бархатцы, ну или чернобрызцы, кому как нравится. Здесь у нас тоже на грядке микс. Мы всегда сажаем микс. Были грядки интересные. Поэтому у меня здесь помидор, салат. Это я рассадила в прошлый раз. Замечательно. Вот они. Это будут эти качаны салатик. 
Листовая капуста, это называется жаворонок, мне кажется. Да, луговой жаворонок. Это другая, другой сорт листовой капусты. Вот, она называется Неро Дитаскан. Она темная, не, ну, то, то есть темный низкий Неро. Темный. И это тоже еще один сорт листовой капусты. Не помню, как он называется. Ой, тут вот можно почитать. Гринхаус. Гринхаунд. О, тоже 6 или 7 штучек. Помидорки. Сегодня прищепила базилик, чтобы он ветвился. Сняла верхушки. Будет куститься. Ну, тут красиво. Это помидоры одни из первых мы здесь посадили. Вот такие разные здесь сорта. Здесь, кстати, выросла календула. Мы в прошлом году сажали между помидорами календула. Она хорошо отгоняет вредителей и красиво в грядке. Так что календула тоже будет цвести здесь. Это выросла с прошлого года. Семена перезимовали. Тут у нас три грядки есть замульчированные, в них помидоры, но они пока что не очень большие, поэтому сложно показать, уже немножко они подрастут, я потом покажу более подробно и по сортам расскажу. В общем, у нас три вот такие грядки, они замульчированы сеном, но вот мне кажется, вот здесь, вот этим помидорам неделя, они уже более-менее так видны из сена. Вот они. Вот этим помидорам, это мы их посадили на прошлой неделе. Я хочу их тоже вот в такие колечки одеть в колечки, потому что так удобно поливать. Перцы сладкие. Вот этот рядок уже недели, наверное, три здесь. Этим мы посадили на прошлой неделе. Было холодно, вон побелели на них листья. Ну, не страшно, отдадут. Здесь, здесь рядок рукколы, здесь еще какой-то салат. А тут опять перцы, это мы их сегодня посадили. Ну, такие уже остатки мелкие. Вот, я их прикрыла этими колечками, сделала тоже для удобства полива. Клубники. Вот уже ягоды образовались. Вот. Ну, красных еще нет, пока что только зеленые. Вот, вот там тоже. Так что немножко клубнички будет. Вот. Кстати, вот, смотри, прям все э, цветочки стали ягодками. В прошлый раз только цвела. Так что клубнички чуть-чуть. Здесь я посеяла огурцы и кабачки в банке. Мы в прошлом году уже экспериментировали, ну, в бутле. Вот эти я вырастила дома, а эти уже я здесь как бы сеяла, вот они посходили. Вот в этих маленьких, это у меня кабачки или патиссоны, а тут огурцы. Вот в таких квадратных, там с бутылками для полива. Ну, попробуем так. Сейчас пока влажно, в общем-то все нормально. Посмотрим, как будет дальше. Вот. Ну, в принципе, нам нравится. Когда поливаешь, вода полностью остается в, этом, в этой бутылке. Внизу в ней нет дна, там большие дырки. Тут так вообще просто колечки. Так же, как вокруг помидоров и перца. Но для удобства полива, в общем, так сделали. Посмотрим, попробуем так. Зацветает санталина, которая немножко подмерзла зимой. Ну, вот что интересно. Вот этот сорт. Ой, улитка какая. А, класс. Маленькая улиточка. Маленькая, маленькая, вот, маленькая. Санталина зацветает, она подмерзла. У нас зимой вот тут вот я вырезала ветки подмерзшие, это она обросла. Вот это зеленая красивая такая вся. А вот серая как-то вообще плохо перенесла зиму. Я ее, конечно, срезала, вот она уже восстанавливается потихонечку. Ну, вот, но она ей было хуже. Это рядышко, вот это и вот это, это перовские называется растение, оно тоже цветущее, такое как сирень, сиреневыми цветочками. И вот санталина еще одна, тоже внутри она вымерзла, а по бокам получается обросла уже свежими цветочками и листочками. Шалфей зацветает, такой высоченный, классный. И здесь мы сегодня немножко облагородили, сделали бордюрчик, барьерчик. 
Вот. Пока что засыпала здесь шишками, но вот это вот, вот эти суккуленты, очень так, он будет сюда распространяться постепенно. Он так, кстати, тоже зацветает уже. Он в цветочках весь. Разные сорта. Он. Класс. Ха. Вот. И потом будет сюда зарастать, и шишки постепенно мы уберем. А пока что так, потому что голо. Поэтому... Ну, и с шишками очень красиво. Луки уже отцвели, уже срежем их, уже такие страшные. Так что мы посрезаем их. Красота уже вся. Уже нет красоты, в общем. Красоты нет. Зацветают лилии. Вот. Благодаря влаге они... в этом году наконец-то мы увидим их цветение. Красивые. Мы их пересадили. Здесь у меня взошли календула. Сошла. Буйно. Будет тут рядок календула. Аж до самой дачной кухни. На перстянка зацветает. И вот, вот этот вот серый, не помню, как называется, розовыми цветочками цветет. Забыла, как называется это растение. Но не важно. Тоже вот у нас его много. Скоро начнет свести. Есть у нас еще несколько видов очетков. Вот такой вот есть. Вот зацветает желтыми цветочками цветет. И вот этот высокий с розовыми цветами. Несколько разновидностей. Зацветают ромашки. Такая классическая белая ромашка. Вот ее тут много. И там вот у нас зацветают дальше колокольчики. Морозник побледнел. Такой интересный, но все равно с цветочками еще стоит. Самый-самый первый цветок. И уже сегодня 6 июня. Он до сих пор вот так в цвету. Хотя это уже не цветки, они как бы уже такие, как засохшие, да, как гербари уже практически. В следующий раз, наверное, уже зацветет роза. Вот она, бутончик уже красивый такой. В прошлый раз мы э, тля была, мы побрызгали, все, в этот раз уже тли нету, так что отлично. Тли, кстати, нету нигде. Мы обработали. Сейчас все хорошо. А стильба зацветает. Мне кажется, розовая. Не помню, у меня был белый и розовый. Вот здесь она. Мы ее перенесли из другого места. Вот она будет цвести. И пиончик. Все-таки один бутон всего. Вот он. Из всех пионов один. Рута уже тоже зацветает. Такое растение интересное. Оно, кстати, э, не, оно не вечно зеленое, но оно красиво у него очень резная э, листва. Но он очень пострадал опять же этой зимой. Обычно они уже в это время высоченные так по метру. А сейчас маленький кустик, вот она, вся обмерзла. Вот зимние ветки, все пообмерзало. Много крыжовника будет в этом году. Так, если поднять ветки, вот, прям грозди висят. Хороший такой, чистенький, красивенький, классный кружовник. Сейчас я еще пойду поищу, у нас где-то есть красный. Тоже найду. Сейчас тут посмотрю. О, все ветки просто облеплен. Он очень обильно цвел и также обильно вот на нем плоды. Кстати, у нас есть еще вешта, но на ней плоды как-то совсем плохо-плохо э, развиваются и образовываются. И слива. Я уже показывала, что ее очень много. Пока что вот она так и висит. Их по-прежнему много. Ну, есть те, что уже вот как бы видно, что их уже не будет. Но так они крепенько держатся. Вот такие сливы. Птицы поют классно после дождя. Показала вам все, что у нас есть. Надеемся, что будет богатый урожай слив, крыжовника. Вишни не будет, абрикосов не будет, все померзло. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.